আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ঢাকা বোর্ড 2016 সালের পার্ট 3 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেটাতে ছিল কোশ্চেন নাম্বার 6 এর সলিউশন আজকের ভিডিওতে আমরা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ঢাকা বোর্ড 2016 সালের পার্ট 4 নিয়ে আলোচনা করব যেটাতে থাকবে কোশ্চেন নাম্বার 7 কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এবং কোশ্চেন নাম্বার 8 সাফ এক্সপ্লিসিট এর সলিউশন তাহলে আর দেরি না করে চলো আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই Complete the sentences. Or that sentence gulo half complete thakbe, she gulo ke fully complete kotha hobe. Question gulo dekhni. First question te hoche, smoking is a habit which. Dhumpan hoche ekta obhash, jeta kichhu maratto roger jono dite pare, ba shashe jono khubi khoti kar hote pare. To jodi eta chinta karo, je shashe jono khubi khoti kar hote pare, taun de dite paro je it is very harmful for health. অথবা যদি দাও যে অথবা যদি চিন্তা করো যে এটা বিভিন্ন মারাত্মক রোগের জন্ম দিতে পারে তাহলে ডিজিজ তৈরি করে এরকম কিছুই দেয়া যায় আমি যেটি মেক করেছি সেটি হচ্ছে স্মোকিং ইজ আ হ্যাবিট হুইচ ইজ হার্মফুল টু হেলথ অর কজেস ফ্যাটাল ডিজিজেস যেকোন একটি তোমরা ইউজ করতে পারো অথবা এটাও দিতে পারো যে স্মোকিং ইজ আ হ্যাবিট হুইচ ইজ ভেরি ডेंजरस এটাও হতে পারে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে মেনি পিপল গো অন স্মোকিং দো অনেক মানুষে ধূমপান করে যদিও যদিও কি হতে পারে যদিও তারা এটার মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে জানে তো সেই অর্থে আমি যেভাবে সেন্টেন্সটি মেক করেছি সেটা হচ্ছে মেনি পিপল গো অন স্মোকিং দো দে নো ইটস অ্যাডভার্স ইফেক্ট অর ইট ইজ ডেঞ্জারাস দো দে নো ইটস অ্যাডভার্স ইফেক্ট অর দো দে নো ইট ইজ ডেঞ্জারাস যে কোনো একটাই দিতে পারো অ্যাডভার্স ইফেক্ট দিয়ে বোঝায় ক্ষতিকর প্রভাব তোমরা চাইলে নিজেদের মতো করে অন্য কিছু মেক করতে পারো থার্ড কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে ড্যাশ উই উইল সাফার আ লট প্রথমে ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে এবং পরে সাবজেক্ট প্লাস উইল আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা অনেকটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের মতোই মনে হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের রুলটাই অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং সেটা হচ্ছে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড বিওয়ান হয়েছে যেহেতু পরবর্তী পরের ক্লাসে সাবজেক্ট প্লাস উইল আছে তাই প্রথম ক্লাসে আমরা এফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা ঠিক এরকম হতে পারে যে যদি আমরা স্মোকিং এর অভ্যাস ত্যাগ না করি তাহলে আমাদের অনেক ভুগতে হবে তো সেই অর্থে সেন্টেন্সটি হতে পারে ইফ উই ডু নট গিভ আপ স্মোকিং উই উইল সাফার আ লট এখানে দেখো নট ইউজ করেছি অর্থের সুবিধার্থে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান এখানে গিভ আপটা হচ্ছে গিভ আপ এটাই হচ্ছে ভার্বটা মূলত আর ডু নট হচ্ছে নটটা ইউজ করার জন্য এখানে আমরা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ডুকে এনেছি ইফ উই ডু নট গিভ আপ স্মোকিং উই উইল সাফার আ লট ফোর্থ কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে পিপল ক্যান গিভ আপ স্মোকিং ইজিলি বিকজ পিপল সহজেই ধূমপানকে বাদ দিতে পারে না বা ধূমপান ত্যাগ করতে পারে না কারণ তারা খুব খুব বেশি এটার প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় তাহলে এটার ক্ষেত্রে এই অর্থ অনুযায়ী অ্যান্সারটি হতে পারে পিপল কান্ট কিপ আপ স্মোকিং ইজিলি বিকজ দে বিকাম ভেরি মাচ অ্যাডিক্টেড টু ইট তারা এটার প্রতি খুবই অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় দে বিকাম ভেরি মাচ অ্যাডিক্টেড টু ইট লাস্ট কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে সো অ্যাটেম মাস্ট বি টেকেন বাই আস টু ড্যাশ অ্যাটেম অর্থ হচ্ছে প্রচেষ্টা তাই আমাদের মাধ্যমে প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত বা আমাদের প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত টু টু হচ্ছে এমন একটা প্রিপোজিশন যেটার পরে যদি কোনো বার্ব লিখো সেটা অবশ্যই বেস ফর্মে লিখতে হয় তাহলে এরকম হতে পারে যে স্মোকিং অ্যাভয়েড করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত বা করতে হবে তাহলে সেই অর্থে অ্যান্সারটি হতে পারে সো অ্যাটেম মাস্ট বি টেকেন বাই আস টু অ্যাভয়েড স্মোকিং অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় স্মোকিংটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে টু এর পরে বি ওয়ান লিখেছে অ্যাভয়েড এটাই ছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেনের সলিউশন এবার আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট দেখব কমপ্লিট দ্য টেক্সট অ্যাডিং সাফিক্স প্রিফিক্স অর দ্য বোথ উইথ রুট ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য প্যারেন্থেসিস ব্র্যাকেটে কিছু রুট ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে যেটার আগে কিংবা পরে কিংবা দুই ক্ষেত্রে কিছু লেটার্স যুক্ত করে নতুন অর্থ তৈরি করতে হবে বা নতুন শব্দ তৈরি করতে হবে প্যাসেজটি দেখে নিই লোড শেডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন প্রবলেমস অফ বাংলাদেশ লোড শেডিং হচ্ছে বাংলাদেশের 
সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা সমস্যা লাইফস অফ আওয়ার সিটিজেন্স আর ড্যাশ হ্যাম্পার্ড ফর লোড শেডিং আমাদের নাগরিকদের জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লোড শেডিং এর কারণে এখানে সিরিয়াস আছে রুট ওয়ার্ড হিসেবে খেয়াল করো এই জায়গাটা কার এখানে বিভার আছে এরপর এখানে হ্যাম্পার্ড আছে হ্যাম্পার্ড এখানে অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করছে তো বিভার্ব আছে অ্যাডজেকটিভও আছে কিন্তু এর মাঝখানে আবার ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে বলা যায় যে এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের জায়গা অ্যাডভার্ব এই অ্যাডজেকটিভটির আগে বসে অ্যাডজেকটিভটাকে আরও মডিফাই করছে অর্থাৎ আমাদের সিটিজেনের লাইফটা হ্যাম্পার হচ্ছে আর এই হ্যাম্পার ওয়ার্ডটাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাটাকে আরও মারাত্মকভাবে বোঝানোর জন্য এখানে একটি অ্যাডভার্ব ইউজ হবে তার মানে এই নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের জায়গা দিয়েছে অ্যাডভার্বের জায়গা তো সিরিয়াস ওয়ার্ডটির অ্যাডভার্ব ফর্ম হচ্ছে সিরিয়াসলি তার মানে এ নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হবে সিরিয়াসলি স্টুডেন্টস ফেল ড্যাশ ইন রিডিং ডিউরিং লোড শেডিং ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার সময় সমস্যা অনুভব করে লোড শেডিং এ ছাত্রছাত্রীরা লোড শেডিং এর সময় পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা অনুভব করে সাবজেক্ট আছে তারপর এখানে বার্ব আছে তো বার্বে শেষে বেসিক্যালি অবজেক্টটাই বসতে পারে আর ইন রিডিং ডিউরিং লোড শেডিং এটা হচ্ছে এক্সট্রা কথা বা আদার ওয়ার্ড তাহলে বলা যায় যে এইখানে একটি অবজেক্ট বসবে আর অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে তার মানে বি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের জায়গাটি হচ্ছে নাউনের আর ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডটির নাউন ফর্ম হচ্ছে ডিফিকাল্টি তাহলে বি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হবে ডিফিকাল্টি ড্যাশ অ্যাক্টিভিটিস আর অলসো হ্যাম্পার ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ইন্ডাস্ট্রি তাহলে অর্থটি এরকম হতে পারে যে শিল্প কারখানার কাজকর্মগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো এখানে অ্যাক্টিভিটিসটা হচ্ছে নাউন ফর্ম নাউনের আগে সেন্টেন্সের শুরুতে ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে তো নাউনের আগে জায়গাটা হয় অ্যাডজেকটিভের জায়গা অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে বসে নাউনটাকে মডিফাই করে তাহলে সি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের জায়গাটি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের জায়গা ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্ডটির অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল তাহলে সি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস আর অলসো হ্যাম্পার উই শুড ইউজ ইলেকট্রিসিটি ড্যাশ ব্র্যাকেটে আছে অনেস্ট অ্যান্ড ড্যাশ অ্যান্ড শুড ক্রিয়েট ড্যাশ এমন পিপল টু সলভ দিস ড্যাশ প্রবলেম উই শুড ইউজ ইলেকট্রিসিটি আমাদের উচিত বিদ্যুৎ ইউজ করা ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে অনেস্ট যদি অর্থ চিন্তা করতে যাও তাহলে এরকম হয় যে আমাদের উচিত বিদ্যুৎটাকে সৎভাবে ইউজ করা তাহলে সৎভাবে সেটার ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডটা এই যে ভার্ব দেখছো ইউজ এই ইউজ ভার্বটিকে মডিফাই করছে অর্থাৎ কিভাবে ইউজ করা উচিত তো যখনই কোনো ভার্বকে কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তখন সেটার অ্যান্সারে অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় তাহলে বলা যায় দি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের জায়গাটি হচ্ছে একটি অ্যাডভার্বের জায়গা কেননা এইটা এই ভার্বটাকে মডিফাই করছে তাহলে অনেস্টের অ্যাডভার্ব ফর্ম হচ্ছে অনেস্টলি দ্যাট মিনস ডি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হবে অনেস্টলি অ্যান্ড হচ্ছে এমন একটি কনজাংশন যেটা সেম ওয়ার্ডস কিংবা সেম ক্লস কিংবা সেম সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাহলে অ্যান্ডের আগে যদি আমরা অ্যাডভার্ব বসে অ্যান্ডের পরেও অ্যাডভার্ব বসাতে হবে তাহলে ফ্রুগেলের অ্যাডভার্ব ফর্ম হচ্ছে ফ্রুগেলি সো ই নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে ফ্রুগেলি অ্যান্ড শুড ক্রিয়েট ড্যাশ এমন পিপল টু সলভ দিস ড্যাশ প্রবলেম শুড ক্রিয়েট ড্যাশ এখানে হচ্ছে ভার্ব আছে তো ভার্বের সাথে নর্মালি নাউনটাই বসবে তাহলে এখানে বলা যায় এফ নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের জায়গাটা হচ্ছে নাউনের জায়গা অ্যাওয়ারের নাউন ফর্ম হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তাহলে এফ নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড শুড ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এমন পিপল টু সলভ দিস ড্যাশ প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে নাউন যেটা সেন্টেন্সের শেষে আছে বলা যায় এটাই হচ্ছে অবজেক্ট কিন্তু এই নাউনের আগে আবার একটা ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে বলা যায় এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ যেটা নাউনটাকে মডিফাই করবে ন্যাশনের অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল তাহলে জি নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হবে ন্যাশনাল উই শুড ইউজ ইলেকট্রিসিটি অনেস্টলি অ্যান্ড ফ্রুগালি অ্যান্ড শুড ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এম পিপল টু সলভ দিস ন্যাশনাল প্রবলেম বিসাইডস পাশাপাশি গভর্নমেন্ট শুড টেক ড্যাশ স্টেপস সরকারের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এই যে স্টেপস ওয়ার্ডটি দেখছো এটি হচ্ছে নাউন টেক ভার্ব আছে তার মানে ভার্ব ভার্বের পরে নাউন বসেছে তারপরও মাঝে একটি ব্ল্যাঙ্ক আছে তার মানে বলা যায় নাউনের আগে অ্যাডজেকটিভ বসে তাহলে এইচ নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের জায়গাটি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের ইফেক্ট ওয়ার্ডটির অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে ইফেক্টিভ তাহলে এইচ নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সার হচ্ছে ইফেক্টিভ স্টেপস টু ড্যাশ আওয়ার পাওয়ার স্টেশনস ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে গ্রেড 
এরপর বলা হচ্ছে আওয়ার পাওয়ার স্টেশন গভর্নমেন্ট শুড টেক ইফেক্টিভ স্টেপস টু ড্যাশ আওয়ার পাওয়ার স্টেশন অর্থটা এরকম হতে পারে যে সরকারের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের পাওয়ার স্টেশনগুলো আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে তো উন্নত এর ইংরেজি টার্ম হতে পারে যেমন ডেভেলপ সেই সাথে সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে আমরা আপগ্রেড ইউজ করতে পারি আর এখানে ব্র্যাকেটে গ্রেড দেয়া আছে আর টু এর পরে নর্মালি কোনো ভার্ব বসলে সেটার বেস ফর্ম বসে আর গ্রেড এখানে ভার্ব হিসেবে আছে তারপরও যেহেতু সাফিক্স প্রিফিক্স তাই নতুন একটি ওয়ার্ড বানাতে হবে তাহলে গ্রেডের আগে যদি আমরা ইউপি যুক্ত করি তাহলে সেটা হয়ে যায় আপগ্রেড যেটার অর্থ হচ্ছে উন্নত করা তাহলে আই নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সারটি হতে পারে আপগ্রেড আওয়ার পাওয়ার স্টেশন টু মিটিগেট দ্য ড্যাশ অফ পাওয়ার বিদ্যুতের যে অসুবিধাগুলো সেগুলা মিটিগেট অর্থাৎ হ্রাস করার ক্ষেত্রে বা হ্রাস করার জন্য তাহলে অসুবিধার ক্ষেত্রে আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওয়ার্ডটা ইউজ করি তাহলে বলাই যাচ্ছে যে যে নাম্বার ব্ল্যাঙ্কের অ্যান্সারটি হবে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু পাওয়ারের ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো একটা হবে না অনেক ধরনের হবে তাই সেই ক্ষেত্রে আমরা লাস্টে এস যুক্ত করেছি বিসাইডস গভর্নমেন্ট শুড টেক ইফেক্টিভ স্টেপস টু আপগ্রেড আওয়ার পাওয়ার স্টেশন টু মিটিগেট দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ পাওয়ার এটাই ছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট এর সলিউশন এখানেই শেষ হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দু সালের পার্ট ফোর এর আলোচনা এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আসছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে যেটা টপিক হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দু সালের পার্ট ফাইভ কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন দ্য কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন কানেক্টার্স এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন পাঙ্কচুয়েশন টিল দেন টেক কেয়ার